హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సెమ్ సిక్స్కి సంబంధించి అనాలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీలో థర్డ్ యూనిట్లో ఉన్నాం ఇక్కడ మనం ఇంకా రెండు టాపిక్ చెప్పుకుంటే మనకు థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఒకటి ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ ఇంకొకటి రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఓకే ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఈ రెండు టాపిక్స్ని మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే యూనిట్ త్రీ కూడా మనకు కంప్లీట్ అవుతుంది యూనిట్ త్రీలో ఫోర్ మెథడ్సే ఉన్నాయి లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పిన క్లియర్గా ఒకసారి ఆ వీడియో చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది ఈ మెథడ్ పైన సో ఈసారి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది చూడండి ఎండింగ్ వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకుండా సో వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీలైనంత మందికి పంపించే ప్రయత్నం చేయండి ఎవరికైతే నీడ్ ఉందో ఓకేనా సో మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే మనకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా చాలామంది జాయిన్ అవ్వలేరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే మీకు ఈ పీడిఎఫ్లు అక్కడ నేను లింక్ పెడతాను గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ పెడతాను దాని నుండి మీరు టెలిగ్రామ్లో టెలిగ్రామ్లో డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ పెడతాను దాని నుండి కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలోకి ఎంటర్ అయిదాం ఈ ప్రాబ్లంలోకి సో ఇక ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ని చెప్తున్నా ఓకేనా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైన్ ద ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ జనరేటర్స్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఆల్సో ఫైండ్ ఇట్స్ గైడింగ్ కారు అన్నాడు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఒక క్లాస్ చెప్పుకున్నాం ఓకేనా స్టార్టింగ్లో సెకండ్ క్లాస్ అనుకుంటా టాపిక్ టూ యూనిట్ త్రీలో టాపిక్ టూ ఫైండింగ్ ఎన్వలపింగ్ కోన్ అనే ఒక ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ ఫైండింగ్ సిలిండర్ ఫైండింగ్ కోన్ ఫైండింగ్ స్పియర్ అనే టాపిక్స్ చెప్పుకున్నాం ఆ టాపిక్స్ని ఏ విధంగా చేసామో అదే విధంగా చేస్తే మధ్యలో మనకి ఇక్కడ క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనం ఆ క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ని సింప్లిఫై చేసి పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే కానీ లిమిటింగ్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే కానీ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ని చేసినాం అక్కడ యాంగిల్ బెట్వీన్ టూ లైన్స్ కానీ ఆ విధంగా చేసినాం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వచ్చిన ఆ క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్కి మనం డిస్క్రిమినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బీ స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోకి ఈక్వల్ చేసి సింప్లిఫై చేసి మనకు ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ ఆన్సరే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటంటే క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేయాలి రెండుని మిక్స్ చేసి ఓకేనా ఇచ్చిన జనరేటరు అంటే ఈ సిలిండర్కి సంబంధించిన జనరేటర్ జనరేటర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఈ విధంగా సిలిండర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఉండే ఇవన్నీ జనరేటర్స్ అంటాం ఓకే ఈ లైన్స్ అన్నిటితోనే ఈ సిలిండర్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ లైన్స్ని మనం ఈ సిలిండర్ అనే ఈ ఫిగర్కి జనరేటర్ అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ జనరేటర్ ఇవ్వలేరు అది గమనించాలి మీరు జనరేటర్కి ఇచ్చిన స్పియర్ని కాంబినేషన్లో మనం ఏం తీసుకురావాలి ఒక క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేయాలి ఓకేనా అంటే ముందు మనకు ఈ ఇచ్చిన ఈ సిలిండర్ సారీ మనకు కావాల్సిన సిలిండర్కి సంబంధించిన జనరేటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ముందు మరి ఇక్కడ జనరేటర్ ఇవ్వలేడు ప్యారలల్ టు దిస్ లైన్ అంటుండు ఈ లైన్కి ఈ లైన్ ప్యారలల్గా ఉంది ఇది జనరేటర్ ఇది వాడిచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అనే లైన్ ఈక్వేషన్ వాడిచ్చిండు ఇది వాడిచ్చిండు మనం దీని నుంచి దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఎక్స్ మైనస్ జీరో బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ జీరో బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ జీరో బై వన్ అని రాయచ్చు ఓకేనా ఈ వన్ 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 అనేవి మనకేమవుతాయి అంటే డిఆర్స్ అవుతాయి డిఆర్స్ అవుతాయి లైన్ అవుతాయి సో ఒక లైన్ డిఆర్స్ దాని ప్యారల్ లైన్ డిఆర్స్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటాయి ఓకేనా అంటే ఈ జీరో జీరో ప్లేస్లో ఆల్ఫా బీటా గామాలు తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ జనరేటర్ అవుతుంది జనరేటర్ అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైనే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ సిమెట్రిక్ ఫామ్ ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బై ఎక్స్ వన్ వై మైనస్ బీటా బై వై వన్ జెడ్ మైనస్ గామా బై జెడ్ వన్ అనేది ఫార్ములా ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ ఇది ఎల్ఎంఎన్లు అని కూడా రాస్తా
ముందు గివెన్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ రాసినాం గివెన్ లైన్ ఈక్వేషన్ రాసినాం లెటస్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది సిలిండర్ ఆల్ఫా బీటా గామా బి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సిలిండర్ దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ జనరేటర్ విల్ బికమ్ జనరేటర్ అంటే లైన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ విల్ బికమ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బై ఎల్ వై మైనస్ బీటా బై ఎమ్ జెడ్ మైనస్ గామా బై ఎన్ ఇక్కడ ఎల్ఎంఎన్లో అంటే డిఆర్స్ ఆఫ్ ది జనరేటర్ డిఆర్స్ ఆఫ్ ది జనరేటర్ డిఆర్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్ సేమ్ అనమాట ఎందుకంటే ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఓకే పాయింట్ అంద సిలిండర్ ఆల్ఫా బీటా గామా కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బై వన్ వై మైనస్ బీటా బై వన్ జెడ్ మైనస్ గామా బై వన్ సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ని ఈ జనరేటర్ని ఇచ్చిన స్పియర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి కానీ దీనికి మనకి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఈ పార్ట్కి దీని ఆన్సర్ కూడా అదే ఉంటుంది ఈజీ కోట్ ఉంది కాబట్టి దీని ఆన్సర్ కూడా అదే ఉంటుంది దీని ఆన్సర్ నువ్వు ఆర్ అనుకుంటే ఇది ఆరే అవుతుంది ఇది ఆరే అవుతుంది ఆ విధంగా ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ని ఆర్ అనే ఒక కాన్స్టెంట్కి ఈక్వేట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బై ఆర్ చేస్తే మనకు ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా అయింది అదేవిధంగా వై మైనస్ బీటాని ఆర్కి ఈక్వల్ చేస్తే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ బీటా అవుతుంది అదే జెడ్ మైనస్ గామాని ఆర్కి ఈక్వల్ చేస్తే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ గామా అవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఆర్ ప్లస్ బీటా ఆర్ ప్లస్ గామా వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మరి ఎక్స్ వై జెడ్ అనే పాయింట్ అంటే ఇది స్పియర్ పైన ఉంటుంది ఓకే స్పియర్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది ఇది సిలిండర్ ఇక్కడ ఒక స్పియర్ ఉంది ఇట్లా ఇక్కడ ఒక స్పియర్ ఉంది ఓకేనా ఇది జనరేటర్ ఓకేనా ఈ జనరేటర్ని జనరేటర్ పైన ఒక పాయింట్ని తీసుకున్నాం అంటే ఈ సిలిండర్ పైన ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం ఆల్ఫా బీటా గామాని అది జనరేటర్ పైన ఉంది అనుకుందాం సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బై ఎల్ ఆ విధంగా తీసుకున్నామా ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ అనే పాయింట్ లైస్ ఆన్ ది సిలిండర్ అనమాట ఈ ఓవరాల్ సిలిండర్ పైన ఉంటుంది ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది అందుకే మనం ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకొని వచ్చినాం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ జనరేటర్ నుంచి ఈ ఎక్స్ వై జెడ్ అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే స్పియర్ ఈక్వేషన్ పైన ఉంది ఓకేనా ఈ సిలిండర్ ఎక్కడ ఉంది మరి సిలిండర్కే రెండు స్పియర్స్ అటాచ్మెంట్ ఉన్నాయి అంటే మనకు వచ్చిన ఈ ఎక్స్ వై జెడ్ అనే పాయింట్ సిలిండర్ పైన ఉన్నట్టే ఇట్లా ఉంది కదా ఇట్లా సిలిండర్ ఇక్కడ స్పియర్లు వస్తాయా ఈ స్పియర్ పైన ఉంది పాయింట్ అంటే ఈ స్పియర్ ఎక్కడ ఉంది మరి ఈ సిలిండర్లో ఉంది అంటే ఓవరాల్గా ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది సిలిండర్ పైన ఉంది ఈ స్పియర్ పైన కూడా ఉంది సో ఆ ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది ఇచ్చిన స్పియర్ ఈక్వేషన్లో సబ్జెక్ట్ చేద్దాం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా వై ప్లేస్లో ఆర్ ప్లస్ బీటా జెడ్ ప్లేస్లో ఆర్ ప్లస్ గామా ఇక్కడ ఆర్లు గామాలు ఒకేలా కనిపిస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి చూడండి మైనస్ టూ ఆల్ఫా ప్లస్ ఫోర్ బీటా మైనస్ వన్ ఈజ్ కోటు జీరో ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్లో ఇచ్చిన స్పియర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినాం ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ స్ప్లిట్ చేసాం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇది టూతో మల్టీప్లై చేసి ఇది వస్తుంది ఫోర్తో మల్టీప్లై చేసి ఇక్కడ ఉన్నది వస్తుంది ఇప్పుడు ఆర్లు త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఆర్ స్క్వేర్ టూ ఆర్ కామన్ తీస్తే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ప్లస్ వన్ ఆల్ఫా మిగిలింది ఇక్కడ రాసుకున్నాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఇది మొత్తం బి అనుకుంటే ఇది బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఏ ప్లస్లో త్రీ ఉంది అండ్ బి ప్లస్లో టూ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ప్లస్ వన్ ఉంది సి ప్లస్లో ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ఉంది ఎక్స్ ప్లస్లో ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా ఏఎక్స్ స్క్వేర్ కదా ఎక్స్ ప్లస్లో ఆర్ ఉంది సో మనకు డిస్క్రిమినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు అంటే ద లైన్ ఈక్వేషన్ టూ టచ్ ద స్పియర్ ఈక్వేషన్ వన్ అంటే ఇట్లా ఉంది కదా ఇదేంటి జనరేటర్ జనరేటర్ అనేది ఇక్కడ ఒక స్పియర్ ఉంది ఈ స్పియర్ని టచ్ చేస్తుంది అంటున్నాం ఈ జనరేటర్ ఈ స్పియర్ని టచ్ చేస్తుంది ఈ జనరేటర్ ఈ స్పియర్ని టచ్ చేస్తే ద కండిషన్ ఏంటి అంటే బీ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏసీ బీ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏసీ అయితేనే ఈ జనరేటర్ అనేది ఈ స్పియర్ని టచ్ చేస్తుంది ప్రాక్టికల్గా ఓకేనా సో ఈ బీ స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్
డ్రామా ప్లేస్ వన్నీ సింగిల్ టర్మ్గా తీసుకొని ఇది ఏ బిసి అనుకున్నట్లయితే ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ప్లస్ సి స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ బిసి టూ సిఏ ఓకేనా ఈ ఫోర్ని ఇక్కడ సైజ్ తీసుకొస్తే ట్వెల్వ్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ త్రీ జా త్రీని లోపల మల్టీప్లై చేసి ఇక్కడ సైజ్ తీసుకొని రావడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ మళ్ళీ గామ ప్లస్ వన్ని స్ప్లిట్ చేసినాం ఓకేనా ఫైనల్గా దీని ఒక ఆర్డర్లో రాసి మైనస్ టూ కామన్ తీసుకుంటే ఈ టర్మ్ వచ్చింది దీని ఒక ఆర్డర్లో రాసుకుందాం ఇప్పుడు ఆల్ఫా స్క్వైర్ ప్లస్ బీటా స్క్వైర్ ప్లస్ గామా స్క్వైర్ మైనస్ ఆల్ఫా బీటా మైనస్ బీటా గామా మైనస్ గామా ఆల్ఫా నెక్స్ట్ ఆల్ఫాలు మైనస్ ఫోర్ ఆల్ఫా బీటా గామా మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ గైడింగ్ కర్వ్ అవుతుంది ఇది ఓకేనా సో మనకి ఇంటర్లో ఉన్నట్టు లోకల్స్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నట్టు ఆల్ఫా బీటా గామా బి ఎనీ పాయింట్ అంతా సిలిండర్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా నవ్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఈజ్ అంటే ఆల్ఫా బీటా గామా ప్లేస్లో ఎక్స్ వై జెడ్ని రీప్లేస్ చేసి ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా గామా అని రాసినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ ఆల్ఫా మైనస్ వై జెడ్ సారీ మైనస్ ఎక్స్ వై వై జెడ్ జెడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే ఆల్ఫా బీటా గామా ప్లేస్లలో ఎక్స్ వై జెడ్ని రీప్లేస్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ గైడింగ్ కర్వ్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకేనా హై హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఫైండ్ ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ ఓకేనా ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ అవుతుంది ఓకేనా దీనే గైడింగ్ కర్వ్ అని కూడా అనొచ్చు హై హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇయర్ ఓకేనా ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ అనే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వస్తే క్వశ్చన్లో మనకు ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ అని కనిపించింది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సార్ మరి ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ అని కనిపిస్తే అంటే జస్ట్ మీరు ఒక జనరేటర్ తెలుసుకోవాలి జనరేటర్ని తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒక కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ చేసి ఎక్స్ వై జెడ్ని ఫైండ్ అవుట్ ఫామ్ చేసి ఆ ఎక్స్ వై జెడ్ని ఇచ్చిన స్పియర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి చేస్తే మనకు ఒక క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది వచ్చిన క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్కి బీ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏసి చేసి సింప్లిఫై చేస్తే నీకు ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ అవుతుంది ఓకేనా హై ఆఫ్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీలైనంత మందికి పంపించే ప్రయత్నం షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ వన్ మోర్ మనం టెన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ని ఆల్రెడీ క్రాస్ చేసాం అది మన ఛానల్లో ఉన్న ప్రతి సబ్స్క్రైబర్కి నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే